hay oferta en la capital del estado, en San Luis Potosí, eh, oferta de pulque, ¿no? Y sí, ahorita la principal clientela son los jóvenes. Ya un ratito aquí de estar aquí en Pulquería La Reina. Esto empezó ya unos años at atrás. Conmigo ya sería la tercera generación. Pero en ese tiempo se vendía mucho pulque. Mucho pulque. Casi acabo de 17 cargas allá, barato, cuando costaba 50 centavos. El pulque está limpio, pura ra raíz limpia del maguey. Ey, eso sí les digo, deje la cerveza y también su pulque natural. <risa> Buen día, bienvenidos a otro video de nuestro canal Historias Potosinas. Hoy, domingo 4 de febrero, se celebra el Día Nacional del Pulque. Y hoy se lo vamos a dedicar este video pues, al pulque, al pulque potosino. Por lo tanto, yo los invito a hacer un viaje, a conocer esta cultura del pulque aquí en San Luis Potosí. Vamos a iniciar este viaje, vamos a visitar Mezquitic y dos pulquerías de aquí, si digamos, conocidas de las más conocidas que hay aquí en la, cerca de la capital, una de San Luis Potosí y otra de Mezquitic. Y en este viaje nos va a acompañar Gerardo Vela de La Rosa, que es un conocedor del pulque. Los invito a que nos acompañen y gracias. Estamos en Mezquitic, aquí a unos kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, para celebrar el Día Nacional del Pulque. En esta ocasión hemos invitado, tenemos la grata compañía de Gerardo Vela de La Rosa, quien ha dedicado una buena cantidad de años a trabajar el pulque y también el mezcal. En esta ocasión vamos a hablar del pulque. Gerardo, hoy es día nacional del pulque, pero a mí me gustaría que nos hablaras cómo es que se llega a una celebración como tal y qué implica celebrar el Día Nacional del Pulque, en este caso en Mezquitic o en este caso también San Luis Potosí. Sí, mira, esta es una iniciativa que surgió alrededor del 2016 por varios colectivos y promotores de la cultura del pulque en diferentes estados de la República, eh, principalmente gente de la Ciudad de México, ¿no? Había gente de, del estado de Morelos, de Hidalgo, de Puebla, involucrada en esa primera celebración y San Luis Potosí se sumó al año siguiente, en 2017. Eh, nosotros como parte del colectivo El Periño de un Tlacuache que nos dedicamos a difundir la cultura pulquera de la entidad este, fuimos los encargados durante 3, 4 años de, de estar celebrando esta fecha en el estado de San Luis Potosí y la, la fecha es el primer domingo de febrero esto coincidiendo con el antiguo calendario eh, prehispánico donde se celebraba el Ometostli o dos conejos que más o menos sería la fecha en que se trasladaría nuestro calendario que, que nos rige, ¿no? Y la intención es precisamente de esta manera tratar de reivindicar esta bebida eh, como una bebida pues realmente nacional. Eh, con el paso de los años se han ido sumando más y más estados. Uh, ahorita ya está casi cubierta buena parte de la República eh, con esta celebración, ¿no? Lo cual, pues, es un, una, pues un, un, un resultado positivo que, que, que hay gente interesada. Y, por ejemplo, en el caso particular de San Luis Potosí, te decía que nosotros somos los primeros en iniciar esto y ahora pues ya estamos deslindados de esta celebración. Más bien colaboramos como, como invitados a las personas que se encargan de organizarlo y diferentes colectivos son los que lo están ahorita festejando. Aquí en Mezquitic, en la capital del estado, hay gente también preparando su fiesta en, en algunas pulquerías o en otros espacios de la, de la, de la, de la capital y, del, y, y sobre todo de aquí de Mezquitic, de Carmona, en otras comunidades. A mí me interesa ver si tú has, en los dos años que has trabajado el pulque, si has notado que haya habido cambios entre hace, no sé, hace 10 años, 15 años y la actualidad. No, claro que sí es muy notorio ese, ese cambio. De hecho, cuando nosotros empezamos a, a darle difusión a esta cultura del maguey y del pulque que iniciamos en 2012 con este colectivo que te comentaba, eh, pues estaba muy, muy, muy marginada la bebida, ¿no? La encontrabas solamente eh, en, en, 
eh, eh, acá en el municipio, en algunas comunidades del municipio de Mezquitic, donde se, donde se produce, era donde podías ir a consumirlo, ¿no? Te estoy hablando que en la década de los 90 fue cuando se trasladó a una calle, lo que se vendía en la capital se trasladó a una calle llamada Garibaldi, eh, ya en, en, la, en los límites entre San Luis y, y Mezquitic. Entonces, bajo ese escenario, con el paso de los años, que... Nos hemos ido involucrando con estas personas que se dedican a la producción y venta de pulque. Hemos visto cómo han diversificado su clientela. Ya no encuentra solamente a las personas, eh, a los vecinos o las personas de sus comunidades, sino también jóvenes que van de la capital a esas comunidades a consumir el pulque. Gente de diferente edad, de diferente estrato social hombres, mujeres, por igual este, ya lo, lo están consumiendo ¿no? también ya te encuentras con que hay oferta en la capital del estado, en San Luis Potosí eh, oferta de pulque, ¿no? y sí ahorita la principal clientela son los jóvenes, ¿no? entonces sí, sí es muy notoria esta transformación y, y que sí se ha visibilizado un poco más Bueno, continuando con el Día Nacional del Pulque, hoy nos encontramos en la Pulquería La Reina, una de las pulquerías más conocidas de aquí, en este caso de la ciudad de San Luis Potosí. Estamos en la localidad Los Salazares. Reina tiene, luego le voy a preguntar a Reina que nos cuente un poco sobre la historia de su familia y de la pulquería. Y después vamos a pasar con Gerardo para hacerle otra pregunta. Reina, si nos puedes contar sobre la historia de este lugar y tu experiencia con esta bebida. Sí, sí, ha sido una experiencia este, pues muy padre. Ya un ratito aquí de estar aquí en Pulquería La Reina. Esto empezó ya unos años at atrás. Conmigo ya sería la tercera generación. Empezó un abuelito vendiendo allá que por los siete campos. Después aquí en, se vino a, a donde es el santuario. Eh, aquí en la calzada de Guadalupe después siguió mi mamá mi mamá empezó vendiendo ahí en, en el mercado 16 de septiembre y después se vino a vender aquí al Saucito ahí duró muchos años vendiendo ahí en el Saucito en las pulquerías muy famosas del Saucito después pues nos, nos quit la quitaron de ahí y fue cuando donde nos empezamos a, a reubicar aquí, aquí que en Pulquería de la Reina Aquí ya tenemos más o menos como unos um, 30 años más o menos estando aquí ubicados. Y pues ya conmigo, pues ya, ya tengo aquí ya un ratito acá a cargo del, del negocio yo aquí. Y pues ha sido pues una experiencia muy padre seguir con esta tradición, que, nos, que no se acabe, que la, que la gente nos siga conociendo, que venga y pruebe nuestro producto. Y claro, invitarlos a toda la gente que, que nos ve, que venga y pruebe nuestro producto, nuestro pulque, nuestros curados, que, que vengan y prueben las osadas borrachas, el ambiente 100% familiar, tenemos gorditas, gordas de migas y pues varios. ¿Mande? Hay ah, colonche también que es de temporada, también que vengan y lo prueben, es un producto muy rico de preparado de, de tuna, que nada más lo cuenta la temporada de, de, de tunas, obvio, ¿verdad? Y estamos ubicados aquí en Garibaldi 161, eh, Carretera Zacatecas, en Los Salazares. Continuando, vamos a hacerle una pregunta a nuestro invitado, a Gerardo. Vela, Gerardo tiene ya bastantes años trabajando el pulque y también trabajando el mezcal. Yo lo que quiero preguntarte, Gerardo, en estos años que tú has estudiado estas bebidas, y en este caso el pulque, un poco hablando de la historia académica, desde la academia, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué cambios has, en esos 10, 15 años que lo has trabajado, qué cambios has visto en, la, en el mundo académico y en la relación del mundo académico? Por ejemplo, con Reina yo he visto que le han invitado a varios eventos. Entonces me gustaría ese, hablar, esa, digamos, esa unión entre el mundo académico y las pulquerías y el pulque. Bueno, el, el pulque y las pulquerías siempre están ligados al mundo académico como lugares recreativos, ¿no? De los académicos, pero ya en el sentido de, de estudio, creo que en los últimos 20 años sí ha habido una relación mucho más estrecha porque, como en alguna ocasión te comentaba, siento yo que a partir de, de este nuevo milenio, 
eh, hasta puede ser una cuestión generacional de diferentes disciplinas de la, de, de, de la academia y también disciplinas artísticas, ha habido un interés por la cultura del maguey y del pulque, ¿no? De, puede ser para los artistas como un elemento de, de inspiración y para los académicos pues como un elemento de, de interés, ¿no? de conocer un poquito más de, 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 de la cultura popular, de las raíces, en fin. Entonces creo que sí ha habido una, un acercamiento eh, más fuerte, más estrecho y que eso también ha permitido a que gente precisamente como Reina que tú decías que es invitada a muchos eventos eh, académicos a, has estado en, en escuelas yendo a dar eh, eh, como en el evento este de las cocineras tradicionales ¿no? en, una, en una escuela de gastronomía eh, entrevistas los medios de comunicación también se acercan más y le dan esta, esta visión de un establecimiento familiar de un establecimiento de, de convivencia sana ya se van quitando esos prejuicios que existían antes, ¿no? Entonces creo que tanto la academia como los medios de comunicación han contribuido de alguna manera también a que esta, esta bebida y esta cultura se visibilicen y que haya un acercamiento de otros sectores de la población que antes eran ajenos a, a estos espacios. Bueno, en este Día Nacional del Pulque nos encontramos en una de las pulquerías más conocidas de aquí de Mezquitic, al lado de su dueña, doña Chenchita, que tiene bastantes años en esta larga tradición. Y sobre todo, pues agradecerle que nos haya permitido hacerle, hacerle unas preguntas y agradecerle, porque creo que es algo muy importante que tenemos que agradecerle que una mujer como ella siga manteniendo esa tradición y esa cultura que nos identifica como potosinos y como mexicanos. Señora Senchita, quiero hacer una pregunta, quiero que me responda. ¿Qué se siente usted en este momento tener un espacio como esta pulquería tan llena de gente, tan llena de vida? Yo estoy muy a gusto, tengo mucho gusto que haya venido mucha gente para acá, pero no había mucha gente como ahora, hubo mucha gente, sí. otras veces no hay mucha, es lo que yo siento que vengan a verme, que no se olviden del pulquito, ¿verdad? Sí, claro. Y que no se olviden de la cerveza. Y la seguir con la tradición. Si Dios me da licencia, sí, porque yo ya estoy vigilada. Ya no puedo también, ya me falla mi vista, ya me falla mi pie. Yo ya cumplí 80 años. Tengo una, 80 años. Una pregunta, ¿cuántos años tiene usted dedicada a esta cultura? 24 años. 24 años, sí. ¿Y alguna experiencia que usted recuerde? Mm, ¿Qué cosa? No sé, algo que mm. le haya gustado. Vender pulque. Vender pulque. Mm. Es para usted algo parte de sí misma. Qué bien, señora mm -hmm. ¿Qué ¿Quiere decir algo, algo más sobre este momento, sobre este día? Ya, oye, yo creo que ya no. Ya, ya me chivearon. <risa> ah, Víctor, ayúdame. Ahí va a ayudar, Víctor. Ok. Vamos a ver. A mí me gustaría que les contara aquí a los jóvenes. Sobre algunas de las hierbas que se utilizan en el pulque Yo creo que en una ocasión estuvimos por ahí platicando Pero a mí me gustaría que les platicara Cómo se trasladaba el pulque desde aquí, desde esta región Hacia lo que es la capital potosina Como ustedes sabrán, el pulque no es fácil de trasladar Por la fermentación Pero hay un truco o a Los trucos que a veces no se quieren comentar Los secretos de pulqueros El ginesle, lo, lo que se llama el ginesle es los maestros o maestras como el caso de ella es difícil que suelten a veces el, eh, la base del, del secreto del, por así como quien dice de su patente entonces a mí me gustaría que les platicara cómo se trasladaba el pulque para, para que no se fuera tirando en el camino si ¿Sí se acuerda la hierba okay. cómo se llama Ay, no, este, ¿cómo, cómo se llama tabaco Ajá. tabaco tabaco, ¿Tabaco? Sí. Se le metía la hojita de tabaco a la barrica de pulque y ahí se bajaba, ya no se tiraba. Y una hoja de, de maíz con mantequita también se le ponía ahí ah. y no se tiraba. Muy bien. Es una forma de retrasar el, el ¿cómo se llama? La fermentación para impedir que explotes cuando iba en garrafas o que se vaya tirando cuando va en barricas. En barrica. Sin embargo, ahí. Yo trabajé mucho en la barrica. Hay otras dos cosas muy importantes. La calidad del, del pulque 
hay una cosa que se le llama el panino curiosamente en, en el en altiplano se habla mucho del panino o incluso hay una región del panino por ahí eh, estamos indagando un poco y en el altiplano acabamos de ubicar una hierba que se utilizaba para la fermentación aquí en este caso no sé usted platíquenos si se utilizaba alguna hierba para ahora que sea al revés para evitar el enmeleamiento ¿cómo se llama? cuando se enmiela el, el, el pulque la piña la piña para lograr el fermento que se vuelva a agarrar dulce, cuerpo como le llamamos nosotros la gente mele, que se dedica al ahí. pulque ¿Sí? la piña que yo sepa no la piña la guayaba eso es bueno Entonces, ¿Te sigue, ¿vale? Son dos de los puntos claves que el día de hoy. Los, los olores, doña Chencha, que no deja el maguey, se chiquea, se llegan. O si está ahí uno en las manos, choquillas, o come huevo, y anda choquilla, la boca muy seca, no dan mucha miel. No lo bajan, son muy celosos, sí, muy sí, chillones, sí. Y eso es todo lo que les puedo decir. No es todo. No, yo creo que hay mucho. Sí. Hay mucho aprendió desde niña? Yo comencé desde chiquitilla, yo andaba con mi papá como de nueve, como de ocho años, nueve años. Mi papá tenía la pulquería en Pedro Moreno y Coronel Espinosa. Ahí tiene la pulquería y le decían el caballo pinto. Caballo pinto. Pero en ese tiempo se vendía mucho pulque. Mucho pulque. Casi acababa 17 cargas allá, barato, cuando costaba 50 centavos. Tienen que probarlo como les gusta la cerveza, que no les gusta el pulque, que está más limpio. La cerveza, cuánta cochina trae ya de química, el pulque está limpio, pura raíz limpia del maguey. Ahí, eso sí les digo, deje la cerveza y también su pulque natural. Ahí, así es. Muchas gracias. No, gracias por las palabras y Ok, sí. Pues Arturo. Usted puede ah, hablar. Yo soy el licenciado José Victoriano Hernández Llanas. Muy bien. Muchas gracias. Eh. Uh -huh. Bueno, estamos continuando con nuestro video sobre el Día Nacional del Pulque. Hoy nos encontramos en la Flor de Mezquitic, una de las pulquerías más conocidas aquí en Maravillas, municipio de Mezquitic. Y estamos con nuestro invitado, con Gerardo. Ya saben que les digo que es el que ha trabajado el pulque aquí en San Luis. Y quisiera preguntarte, Gerardo. Hemos empezamos en el municipio de Mezquitic con la celebración organizada por el ayuntamiento. Ya fuimos a la pulquería La Reina, un espacio muy familiar. Y ahora estamos en esa pulquería que la gente que venga a verla, pues lo que nos va a llamar la atención es el espacio. Es más, estamos dentro del espacio de la pulquería, como ustedes lo ven, con opales y magueyes. La gente se encuentra a nuestras espaldas. Quisiera preguntarte, Gerardo en tu conocimiento sobre el estudio histórico y antropológico del pulque. ¿Qué nos puedes hablar de esos diversos espacios que hay alrededor de esta cultura del pulque? El espacio de producción y el espacio de consumo. Sí, mira, esa es una de las particularidades de la cultura pulquera potosina, que el espacio de producción y el espacio de venta y consumo son básicamente el mismo y lo más interesante es que conviven dentro de un escenario natural lo que vemos aquí a nuestro alrededor como tú ya bien decías es la pulquería como tal no estamos rodeados de nopales de magueyes y esto es algo que en mis investigaciones como mencionabas he encontrado en los documentos antiguos no pulquerías eh, que estaban eh, en el mismo espacio doméstico el cual servía tanto para la producción como para la venta, ¿no? La pulquería era la casa, el lugar de producción era la casa también. Entonces, eso es una práctica que se ha eh, mantenido a lo largo de los años, te puedes decir de los siglos. Hay evidencia documental desde el siglo XVIII hasta pues, la actualidad, la evidencia que aquí nosotros estamos. en el trabajo de campo <risa> hemos hecho y, y aquí estamos, ¿no? Eh, ahorita estamos un poquito alejados de, del espacio de la venta y consumo de pulque porque, pues como bien dices, estamos en la celebración del Día Nacional del Pulque, de fondo hay mucho ruido, pero este, estamos en el espacio donde se vende, donde se produce y, 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 y se consume finalmente, ¿no? en convivencia directa con el, con el entorno y con la, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, con la geografía pulquera, 
¿no? Con la ge geografía del maguey, del estado de San Luis Potosí. Nosotros empezamos en la mañana con el espacio organizado por el ayuntamiento, donde iba, digamos, se leyó la, el, el, la manifiesto, el manifiesto pulquero, pulquero se presentaron algunas eh, danzantes de algunos de los ejidos, mm. localidades del municipio de Mezquitic, fuimos con la pulquería con la reina, que es un espacio cerrado. Si la gente ve este espacio de la, de la flor de Mezquitic, lo que nos va a llamar la atención es que no es solamente pulque, es una especie de un convivio, no sé si corresponda porque es el Día Nacional del Pulque o porque eso es casi todos los domingos. Vamos a ver imágenes para que la gente lo vea y nos rompe con la forma, digamos, no sé, para mí, a lo mejor tradicional de ver con, una pulquería. Con la idea tradicional que tenemos de una pulquería, ¿no? Sí, efectivamente rompe. E incluso lo que, lo que ahorita en las imágenes eh, los espectadores van a poder presenciar, rompe también con la dinámica cotidiana de, de esta misma pulquería. Hoy, por ser un día especial, un día conmemorativo, es que podemos ver puestos de venta de, de, de otros productos. ¿Hasta eh, de libros? Hasta de libros. De la historia del lugar. La historia del lugar. Este, encuentras... Eh, eh, aguas frescas, comida, mucha comida, mucha, mucha, mucha venta de, 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 de cosas, eh, este, incluso al margen de la cultura pulquera. Si nos encontráramos con tostadas borrachas, con gorditas de horno, que es la gastronomía que acompaña oh, al yeah. pulque, no nos sorprendería tanto. Pero nos encontramos con otro tipo de gastronomía quizá un poquito más ajena, bebidas también un poquito más ajenas al pulque, pero finalmente es una manera de... Eh, atraer a la gente a esta celebración o a una celebración como esta eh, con una oferta mucho más diversa de, de, de productos. ¿no? Esto no es la, la, la cotidianidad. Sí, de unos años para acá ya podemos ver una mayor diversidad de, de personas, de concurrencia, como hace rato lo decíamos en, eh, en otro de nuestros puntos eh, eh, de, de encuentro, ¿no? Que, que se ha diversificado mucho la clientela de las pulquerías. Entonces, eso sí es eh, ya algo normal, pero algo de esta dimensión, de esta magnitud, como se va a ver a, a, en un momento en las imágenes, sí es algo más particular. Una última pregunta, Gerardo, para cerrar este día dedicado al pulque. A mí me gustaría que hablara sobre la importancia de las mujeres dentro de una cultura pulquera. Sí, las mujeres dentro de la cultura, ya no solo pulquera, o sea, te podría decir dentro de la cultura del alcohol a nivel eh, mundial, tú te puedes encontrar con estudios de otras regiones del planeta donde hay una participación muy activa de las mujeres en la producción de bebidas, de bebidas regionales y en la venta también. Aquí en San Luis Potosí, en cuanto al pulque, es una, una práctica que lleva siglos. Esto obedece, yo te podría decir que a, a un bando, pero para la Ciudad de México de 1608, donde estaba establecido que eran las mujeres indias las que tenían que encargarse de la venta del pulque, ¿sí? Y una serie de disposiciones más que se fueron repitiendo este, por lo menos hasta finales del siglo XVIII. Ya después tú te encuentras con la documentación pulquera para la Ciudad de México que eh, ya, ya aparece la figura masculina. Y acá en San Luis Potosí, no, aquí tú, tú, tú encuentras esa figura femenina todo el siglo XIX, se refuerza a finales del, de, del siglo XIX, principios del XX, y aunque hay una prohibición de que sean las mujeres quienes estén al frente de las pulquerías, esta no se obedece y, 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 y transgreden esa disposición y continúan siendo ellas las encargadas de las pulquerías. Y eso pues lo podemos ver todavía en la actualidad. Hemos estado en un par de pulquerías. La reina, como bien es dijiste, mujer. es mujer quien se encarga, heredera de, 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 del oficio de su familiar, madre, de la tradición familiar. Y aquí nos vamos a encontrar con una pulquería que durante años es propiedad de la señora eh, Doña Chencha, como le decimos cariñosamente acá. Entonces, eh, y ella ha transmitido esta, heren esta tradición a, por ejemplo, a su, a su nieta, que es quien ha organizado toda esta fiesta, ¿no? Entonces, está muy presente la figura femenina en esta cultura pulquera potosina. Bueno, Gerardo, te, te quiero agradecer no, pues, por haber dado esa oportunidad de hacer este video. Y bueno, y este, muchas gracias. No, pues, gracias por pulque. la invitación y pues a, ahora sí a, a lo que vinimos, ¿no? Al disfrutar el pulque. <risa> 
pues muchas gracias, eh, los invito a que vean este video, si les gusta ya saben pónganle un like y también se lo pueden compartir, eso los invitamos a que lo hagan, muchas gracias.